Pero esa pasión, dejarla, la pasión que tenemos de querer sacar un producto, dejarla que baje los humos al tomar esas decisiones para lanzarnos a sacar un, un cualquier negocio. Segundo, es importantísimo con quién nos asociamos. Un socio es casi que como un esposo y, y un buen socio es como un buen matrimonio o un, un mal matrimonio. Mm, eh, yo, por ejemplo, hice mi empresa eh, con mi familia, cosa que en mi caso pues fue bueno porque me sentí siempre muy protegida, pero yo aconsejaría no hacer negocios con la familia, porque entonces las cenas del domingo, navidad, todo se convierte siempre en el tema del negocio y, 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 y temas más personales se van, pasan a un segundo plano. ¿Qué otra cosa? Eh, defender mucho tu filosofía de vida. Si tú eres una modelo, eh, si, tú, si lo que has estudiado es sobre la alimentación, si lo que tu experiencia te ha dado es en moda, viene alguien a ofrecerte el negocio millonario de una ferretería, ¿qué vas a hacer ahí? Es importante defender tu filosofía, estar en un negocio donde sepa uno lo que más pueda sobre ese negocio. Sí, lo he considerado, pero eh, al sentarte a ver eh, el costo-beneficio, eh, en mi caso, eh, creo que es, es más inteligente no tener esos costos tan altos de las rentas, de personas extras. Yo prefiero a sacar mi producto y vendérselo ya a una empresa que tiene toda la infraestructura ya montada. Ya durante, con esta empresa de cosmética, Natalia París, experimenté muchísimo, todo, hice de todo, saqué stand, saqué eh, almacén, cerré almacén, saqué un producto, funcionó, luego saqué otro producto, casi me quiebro, o sea, experimentado y... y y ya como todo eso que aprendí me sirve para, para no dejarme obnubilar por cosas que aparentemente son buenas pero que no, rentablemente no son tan buenas. Eh, pues yo personalmente mm, pienso, no sé si sea una decisión asertiva, pero no me meto en negocios que no vayan con mi filosofía de vida. Eh, no saco productos que, que no sean 100% naturales, que tengan parabenos, que tengan cosas que eh, hacen que el producto sea más duradero, hacen que el producto pueda ser más barato y hace que el negocio y las regalías sean, las ganancias sean mucho mejores, pero que está en contra de mi filosofía de vida, que es defender lo natural. Tampoco me metería en un negocio de una ferretería, por ejemplo, que puede ser buen negocio, pero no sabría qué hacer con eso. Tiene que ser algo que, que sientas y que te salga del corazón para que funcione, pienso yo.